వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మటన్ కర్రీని ఎంతో ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము మనం కుక్కర్లో తయారు చేసుకుంటే మనకి మటన్ కర్రీ చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది విడిగా మనకి మటన్ కర్రీ చేసుకోవడానికి మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పడుతుంది కదా ఇలా చేసుకుంటే మనకి వీలైంత తొందరగా అయిపోతుంది నేను ముందుగా కుక్కర్ స్టవ్ మీద పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడైన తర్వాత త్రీ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ని సన్నగా తరుక్కొని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇలా ఆనియన్స్ ముక్కల మొత్తాన్ని మనం కుక్కర్లోకి వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆనియన్ ముక్కలకి సరిపడినంత సాల్ట్ ఇందులో వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను సాల్ట్ వేసింది చూపించలేదు నేను కెమెరా ఆన్లో ఉందనుకున్నాను సాల్ట్ వేసినప్పుడు మీరు ఈ ఆనియన్స్ ముక్కలకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత వీటిని మనం గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి సాల్ట్ వేయటం వలన మనకి ఆనియన్స్ ముక్కలు అనేవి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి తర్వాత ఇందులో నేను నాలుగు నుంచి ఐదు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఆనియన్స్ మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకొని ఇవి రెండు మనకి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేదాకా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూపిస్తున్నాను కదా ఇక్కడ ఈ కలర్లోకి వస్తే మనకి సరిపోతుంది ఈ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు మనకి పచ్చి వాసన పోయేదాకా దీన్ని కూడా మనం రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మనం రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి మటన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఈ మటన్ ముక్కలను కూడా ఇందులో మనం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్సు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మొత్తం మనకి ఈ మటన్ ముక్కలకి పట్టేదాకా మనం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకుండానే మీడియం ఫ్లేమ్లో అంటే మినిమం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం దీన్ని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత చూపించాను కదా చూపిస్తున్నాను కదా ఇందులో ఇట్లా వాటర్ బయటకు వస్తాయి మటన్లో కొద్దిగా వాటర్ ఉంటాయి కదా వాటికి బయటకు వస్తాయి దీంతోనే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత ఇందులో నేను రుచికి సరిపడినంత కారం అలాగే ఉప్పు అలాగే గరం మసాలా అండ్ ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి అన్నీ ఒకసారి వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మటన్ ముక్కలు మొత్తాన్ని బాగా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ కాడ పుదీనా ఉంటే యూజ్ చేయండి లేదంటే ఈ ఈ పార్ట్ని స్కిప్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు కొద్దిగా పుదీనా వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా అని నేను ఇక్కడ పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇలా ఒకసారి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మనం ఇలా కుక్ చేసుకొని తర్వాత ఇందులోకి మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ అంటే ఈ మటన్ ముక్కలు మొత్తం మునిగేదాకా మనం ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇలా ఒక గ్లాసు ముక్కలు మొత్తం మునిగేదాకా మనం ఆర్డర్ పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మీకు బాగా గ్రేవీ లాగా కావాలి అనుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ అనేది మనకి సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను గ్రేవీ గ్రేవీగా కావాలి అనని బాగా లూజ్ లూజ్ కావాలని నేను ఇందులో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు చూపించినట్టుగా ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ కుక్కర్ మూత పెట్టి స్లో ఫ్లేమ్లోనే మళ్ళీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ తి తెప్పించుకోవాలి ఇలా తెప్పించుకోవటం వల్ల మనకి చాలా ఈజీగా మటన్ ముక్కలు అనేది మెత్తగా అయ్యి మనకి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది 
తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే మన మటన్ కర్రీ అనేది ఎంతో సింపుల్గా తయారైపోతుంది మ్యాక్సిమం ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ అంతకు మించి టైం తీసుకోదు ఇది చూసారు కదా ఇంత లూజ్ లూజ్గా ఒక కావాలని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఇంత లూజ్ వద్దు కొద్దిగా థిక్ థిక్ గ్రేవీగా కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇందులోకి వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది లాస్ట్లో మనం ఇలా కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకి మటన్ కర్రీ అనేది తయారైపోయినట్టే మనం ఇంకా సర్వ్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్